Здравствуйте, вы смотрите телеканал «Ля минор». Меня зовут Ксения Стрич. В эфире программа «К нам приехал». В гостях у меня сегодня автор-исполнитель Владимир Муромцев. Говори, говори, начинай Эту дикую сказку свою про обман и печаль, про неведомый край, Про нездешнюю злую луну. Про обман и печаль, про неведомый край, Про нездешнюю злую луну. Я прошу, не молчи песню пой О потерянной где-то любви. Ой, как ветер ее, ой, как вереск поет, А потом для меня повтори. Ой, как ветер ее, ой, как вереск поет, А потом для меня повтори. А потом для меня одного. Очень тихо, почти не дыша, Как на арфе Эол прочитай заговор, Чтобы птицы устала душа, как на арфе Эо, прочитай заговор, чтобы птицей устала душа. По дороге к зеленым холмам, чье подножие древний гранит, я пойду за тобой, я найду тебя там, где душа моя птицы летит. Я пойду за тобой, я найду тебя там, где душа моя птицы летит. Эта программа к нам приехала. В гостях у меня сегодня автор исполнитель Владимир Муромцев. Здравствуй, Володя. Привет. Очень непривычно тебя видеть в одиночестве, как и зрителям телеканала «Ля минор», так и поклонникам авторской песни. Ты больше, конечно, известен в составе «Редкой птицы». Группа такая. Вот Давненько, кстати, у нас здесь не были. Сегодня ты представляешь, как я понимаю, свой сольный проект, да? Или как это? Да, как это, это? Ну, действительно, песни, которые не вошли фактически никуда, или песни, которые не поются очень давно и получили ну, какую-то, скажем так, другую интерпретацию, другую жизнь. Меня э, мои самые близкие поклонники э, разлюбили, потому что, говорят, ну нельзя же так издеваться. Мы же когда-то любили те песни, а ты mm -hmm. их переделал. Вот. Но что делать? Время идет, я меняюсь, и, естественно, меняется мое представление о том, что я когда-то сделал. Но редкая птица параллельно с этим же существует? Да, она существует даже более того. Она существует сегодня в двух таких вариантах, в двух ипостасях. Одна, как бы, это старый такой вариант. Вот, и в основном э, это исполнение песен Акуджавы, это исполнение mm -hmm. песен старых бардов и так далее. Это такая, в общем, хорошая, добрая очень программа, э, достаточно обширная. Состав остался тот же, скрипка, бас, аккордеон, гитара. И появился новый проект, он называется, так условно говоря, по программе, которая озаглавила этот, это, это направление. Э, «Ты помнишь наши встречи?» Модно, не модно, не важно. Нам нравится. Это ретро. Mm -hmm. Ретро 30-х, 40-х. Это Шульженко, Юрьева, Утесов oh, да, и роскошно. так далее. Да. Но это и состав. Это, э, мы добавили в состав. Э, так получилось, что вот встретились, познакомились и нашли общий язык замечательного скрипача Константина Ильицкого. У него есть собственный джазовый проект, очень интересный. И его же пианист Михаил Перфилов. Вот. И теперь нас пятеро. И вот такой состав. Он уже достаточно классический, бас, аккордеон, девушка с аккордеоном, mm -hmm. вот, очень хорошие клавишные, такие, так, хороший аккомпанемент. Вот. То есть вы, и, вы, вы потолстели, стали да, толстенькими. Да, блестящий скрипач, да, то есть, mm -hmm. ну, вот, то есть мы взяли песни, 
которые написаны в основном джазовыми композиторами с советской эпохи. Это Но те, после, что писал после такого Леонтьёсова и Спасмана. Да. После такой коллективной работы не одиноко тебе одному-то одному как-то с гитарой? Одиноко, страшно. Вообще для меня это страшно непривычно, и поэтому я себя чувствую не совсем как бы в своей тарелке, когда остаюсь вот один на сцене. Почему? Потому что начиналось это все, конечно, с того момента, когда я один выходил на сцену ну, и да. пел какие-то песенки. Вот. Но долгое время битва в разных составах, она, конечно, оказала свое влияние. И сегодня оставаться одному, это, в общем, ну, такое ощущение, что ты голый. Ну да, ну, да, да. Ване, да. Все вот. стремятся как-то уже ну, кого-то привлечь. Да, Имеется да. в виду даже из традиционных таких бардов одиночек. Замшелых, да. Но, да. но есть один момент, который, мне кажется, все равно важен. Все равно важен один человек с гитарой, который что-то поет. Все равно но, важен. Но это, есть, по но это классика жанра. Да, по-любому. И она это... должна оставаться. А, те песни, которые сегодня ты будешь представлять, это альбом, который... Который, ну да, я очень рассчитываю, что все-таки это все как-то сложится и появится пластинка. Не знаю, правда, когда, потому что mm. всегда на очереди другие вещи. Другие. Хор хорошо. «Заговор» так называлась та песня, с которой наша да. э, музыкальная часть встречи э, открылась. И э, следующая «Слепой дождь», так как ты автор то, в общем все, что нам необходимо знать, на твой взгляд, о той или иной да, песне, да. то говори, с удовольствием мы будем внимать. Поем. Поем. Одиноко сидит на холме моя печаль. Золотые струны придет из своих волос Золотые струны придет из своих волос Эти струны, как струи слепого дождя Это вода слепого дождя на моих глазах В ладонях моих вода слепого дождя это вода слепого дождя на моих щеках, В ладонях моих вода слепого дождя. Ты похожа на облако, и ты похожа На утренний сон, я не вижу тебя. За невинной игрой ты гадаешь на картах любви, Ты планета чудес. Потерявшая дождь, ты забыла о нем. Это вода слепого дождя на моих глазах, В ладонях моих вода слепого дождя. Это вода слепого дождя на моих губах, В ладонях моих вода слепого дождя. Жатвы, я иду по дороге под терь. Мне ко мне не поднять, так они тяжелы. Одиноко сидит на холме моя печаль. Я стою под дождем, но под радугой ты. Это вода слепого дождя на моих глазах. В ладонях моих вода слепого дождя. Это вода слепого дождя на моих губах, В ладонях моих вода. В ладонях моих вода слепого дождя. Владимир Муромцев, гость сегодняшней программы, к нам приехал. Такое студенческое какое-то настроение. Вот ну, хорошо. Вторая, да, да, вторая песня, я просто не знаю, все ли выдержаны именно в таком настроении. Нет, она, она старенькая, да. да. А вот я и хотела спросить, пропорция какова старых песен, которые давно-давно написаны, как, как, как ты сам сказал, практически забыты, да, ну, да. давно не... Да. И как-то, может быть, переделаны немножко, да, вот, и свеже написанные. Ну, пополам, где-то пополам. пополам. Да? Дело в том, что в последнее время э, перестал фактически э, вот, биться над тем, что написал э, текст, и потом обязательно нужно какую-то музыку к нему. Угу. Э, вот, и э, просто пишу стихи. 
и уже не думаю о том, что нужно их петь или не нужно, мне это уже не интересно. Вот. И то, что написалось, в общем-то, к этому времени, или э, отредактировано до неузнаваемой степени, mm -hmm. что люди все равно воспринимают это как новое, то вот это и составило некую... Э, ну, вот, некую это такую, песня, вот, которая некую сейчас реальность. прозвучала, э, отредактированная? А, да, она, а, фактически, а как она? А как, я, я не могу себе представить, как она может звучать по-другому. Фактически нет. А, нет, конечно, она ритмически была mm -hmm. иначе. Она вошла в альбом, который называется э, «Анимация». И очень, ну, это был такой альбом сырой, неудачный, и, и это больное дитя, и мне его жалко, и я его, в общем, забыл фактически. Не, ну дивная песня абсолютно такая, очень студенческая. Да, сейчас она знаю. вот, сейчас она, да, мне сейчас она нравится. Вот да, уже, вот, под настроение такое весеннее. Уже нравится, да. тоже очень, очень даже хорошо. А, а сколько, вообще, вообще, что происходит хорошего вот в жизни, помимо там творчества, да, потому что ты сам, мне сказать, сразу все выложил, что происходит в творческом э, Ну а э, что, конечно, э, чтобы, вот, чтобы, зрители, чтобы mm -hmm. зрители знали, в общем, что жизнь не стоит на месте творческая. Mm -hmm. Ты хочешь про личную спросить? Да про все, я а, не знаю. Про какие-то ощущения, впечатления, Ой, радости. Потому что что-то вот как-то, кого не встречу, все какие-то загруженные, все какие-то... Да, последнее, самое яркое ощущение, хочешь скажу? Да. Прочитал э, где-то, значит, в сети. Э, дальневосточный журналист говорит, обращаясь э, к президенту и премьер-министру, и мысль такая, что пирамида, вертикаль власти представляет из себя пирамиду. Угу. Вот. Но пирамида вся состоит из дерьма. И на самом деле, обращаясь опять же к верховной власти, что, ребята, стоять на пирамиде дерьма можно только в России и только зимой. Вот это вот самое, самое яркое ну, смотри, тоже высказывание. Но, да, но, да, да, да. Но все равно все, все, все связано, все равно... Все, ну да, весна покажет, да, кто где. Это самое... Но, но все равно даже какие-то радостные да, события, они что-то связаны вот с такими какими-то немножко грустными вещами -то, на самом деле. Да, это, это красиво сказано, но... Очень, очень, очень много просто потрясений. Я уже не буду, не буду говорить о целом ряде уходов людей, это... которые дороги, и которых знал, и с которыми в общем, и работал, и сотрудничал, ну и так далее. Mm -hmm. вот. Это действительно омрачает да, сторону. С другой стороны, ну, как мы говорим, жизнь-то не останавливается, mm -hmm. она идет. Также на фестивале ездите, где-то выступаете. Ну вот только, да, собираемся и концерты, ну, да, конечно. Только и... в предвкушении летнего сезона фестивального. Ну, летом даже меньше, чем в обычные, вот в какие-то вот мелкие, мелкие фестивали, чаще, чем там ехать на какой-то Грушинский фестиваль, потому что их два, во-первых, я до сих пор не могу этого понять. Кто-то мне недавно сказал, что чуть ли не четыре. Ну, может быть. То есть они, может быть, уже начали клонироваться, там клонирует ну, да. кто-то их, вот. Как-то это все-таки далеко от того чувства сопричастности чему-то значимому, которое было там лет 20 назад. То есть это как-то уже не хочется. Ну, в общем-то, наверное, это сейчас вообще время, так сказать, каждый за себя. И в этом есть много хорошего, в этом есть много и плохого, так сказать, и непривычного нашему менталитету, я бы так сказала. Так я думаю, что, в общем, до авторской песни тоже дошло это сейчас, в общем время вот это вот разъединяться, и каждый за себя, наверное, это по, по закону времени, когда все вокруг так, то и внутри того или иного жанра, то или иной, так скажем, компании. Ну, может, может быть, я Это всегда... все равно так происходит. Все живут по правилам, которые задает да. э, время. Я всегда считал и считаю, что главное, в общем-то, если уж ты пишешь, ну, пиши. Пиши и пиши хорошо. Так самое главное, что писалось. Вот это вот и здорово. Поэтому я очень за тебя рада. Бубин и скрип. Так, это мне понадобится вот... Значит, небольшой... Бубен и скрипка, прям как мужчина и женщина. Ну! Инь и янь. Бубен и скрипка, водка и чай... 
Скажешь и отчему краю прощай Глупому сердцу беда от ума Нищему радость святому с ума Нищему радость святому с ума Я расправил, готовься в полет Сам себе небо и сам самолет Чтобы на свете дышалось легко Пей по утрам облаков молоко Пей по утрам облаков молоко Верь дуракам Поклоняйся слепым, будет огонь, значит вырастет дым. К слову любить подберешь перевод, пепел посеешь, солнце взойдет. Пепел посеешь, солнце, солнце взойдет. Автор, автор исполнитель Владимир Муромцев, гость сегодняшней программы, к нам приехал. Вот все-таки отголоски орнитолога-то, они же нет-нет в песне, а крылья прозвучат, небо, полет и так далее. И так далее. Это, это была mm -hmm. одна из главных тем, это во многом и определило нас, как редкую птицу, ну, потому да, что да, да. вот это вот некое предчувствие и предощущение свободы, которое тебе... На самом деле свобода вокруг тебя. Это, это как счастье вокруг, это mm -hmm. как любовь вокруг тебя. Ты только... Осознай, возьми это, возьми это, если ты э, э, почувствовал, увидел, там, не знаю, каким зрением, возьми. Также и свобода. Возьми ее, и ты будешь свободен. А птица вообще не интересует? Ты же все далеко отошел от птицы. Орнитология, но ну, у меня такая пачка такая стоит. Мне одно время дарили всякие вот эти ну, вот да. атласы, мне прекрасные там английские издания, mm. там дивные, скажем отличными там Для меня, вот, если честно, совершенно непонятно. Ну, для меня многие простые вещи непонятны. А, почему там корабль такой огромный, вот он плывется и не тонет, а человек может в, в тазу утонуть. Секунду. Да, да. Ну, такие, я, конечно, понимаю, что это все по законам физики, там, самолет то же самое, там, да, вот почему шар бильярдный, абсолютно круглый, абсолютно круглый, как он может быть таким идеально круглым, вот я, для меня это непонятно. Смотрю и поражаюсь. Да, чем его так вот делают, что он такой идеально вот круглый, я не знаю, ну, вот какие-то такие вещи, которые меня немножко сводят с ума, радио, как это, как то вот, я тут сказала, а меня там, а меня там услышали, телевидение тоже, вот для меня какие-то такие вещи, если они волшебные. Вот. И так и к ним же относится, например, какая-нибудь новость такая по телевизору. Там пришла весна, орнитологи там, Северного административного округа решили пересчитать, пересчитать пти да. птиц. Да. Это вот, я сразу понимаю, считать ворон. И все. Как можно пересчитать каких-то редких птиц? И все. Как они... Это же каждую надо вот как-то кольцевать, какой-то номерок дать поймать вот это вот что, как это может быть вообще на самом деле для я... меня это нереально нет 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 есть определенные формулы по которым вообще количество птиц считается это вот это реально есть нет если они сидят на проволочке нет, то можно нет 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 вот в разное время вот делаются определенные подсчеты раз два три потом есть некие формулы это все суммируется вводится некая средняя конечно с точностью до одной птицы но это никто из... ничего не сосчитает но это, ну, в том-то и дело но это из серии средней температуры по больнице ну, да, 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 в общем, наверное, так. Но, тем не менее, да, существует Сколько вот сейчас методики. у нас в Москве соловьев? Да фиг знает, сколько. Ну, нет, 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 реально. Потом, не надо забывать, что, вообще говоря, есть, на то есть орнитолог. Это даже гораздо более правдивый прогноз, чем у, как вы сами понимаете, у синоптика. Вот синоптик, вот он в полной вообще, вот, как вот недавно, в этом году, ну, главный да. английский синоптик честно сказал, что, ребята, Ребята, ну мы лоханулись сильно, значит, вот вы зря не поехали, значит, в этом году отдыхать куда-то на юг, потому mm -hmm. что мы вам пообещали в Англии солнце mm -hmm. летом, mm -hmm. его там не было. Я пообещали теплую зиму, ее тоже да не было. Да я сейчас сюда да. ехала, слушала прогноз погоды, я понимаю, я же сама человек родины, да? 
Вот. Я понимаю, что сидит человек без окон, без дверей в, в, в студии. В будке. В, да, в студии. И ничего не видит, что происходит на улице. Конечно же, зачитывает. Но, естественно, если бы у него была хоть какая-то дырочка в мир, он бы в жизни не прочел то, что сегодня у нас пасмурный день, солнце хлещет, вообще ехать невозможно. Пасмурный день значит, очень много облаков, низкое небо. Ну, то есть вообще ни тучки, ничего. Очень скоро пойдет снег. Да. Я думаю, из чего он пойдет, куда он пойдет. Может быть, ночью он и пойдет. Ну, вот так вот как-то. Так, ну вот и о погоде поговорили, как истинные англичане. Ну, нормально. А, кстати, кто-то мне сказал, а, ну кто? Сева Новгородцев, естественно, сказал. Он говорит, что по... мы искали с ним корни перекура, сокровенности перекура. Это как раз вот компания по борьбе с курением и так далее. Да, 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 да. Он говорит, да это как у англичан о погоде поговорить. Это не из-за того, что им говорить не о чем, или что там какая-то снобизм какой-то, а из-за того, что это пароль. Я свой, от меня не будет тебе ничего плохого. То есть я, я тебе не желаю э, зла. Как и у нас, если кто-то кому-то там в обеденном перерыве еще говорит, пойдем покурим, это уже в принципе, он тебе протягивает Знак руку. добра. Это э, покурить непосредственно, да, покурить непосредственно, это на последнем месте. А это компания, это разговор. Это, это фактически разломить хлеб. А, 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 вот, в том-то и дело, в том-то и дело. Так, следующий у нас, ой, у нас опять про дождь. Дождь за окном. У нас все к синоптикам, все синоптикам посвящено. Да, ну это просто очень старая песня, и без нее трудно обойтись в любой из моих сольных программ. Поэтому еще раз про дождь. Переждем, просит В стеклах ни света, ни отцвета Мне бы любить тебя до сыта Мне бы лететь с тобой по небу Песенку петь бы с тобой одну Белые крылья мои легки Белые крылья мои легки не выпускай руки. День в торопях прошит, Вновь я кругом должен Все, что болело, зажила. Мне бы сгореть с тобой заживо, Сгореть с тобой заживо, чтобы гроши не одолживать. Жарко костер на ветру горел, жарко костер на ветру горел, а как я остался цел. Жаль, поздно, то не пожар, осень в небо вела паутины нить, мне бы глаза твои выучить, мне бы глаза твои выучить, мне бы судьбу твою приручить, да закричала в ночи сова. Да закричала в ночи сова там, где рука, река, рыжие берега. В гостях у меня сегодня автор-исполнитель Владимир Муромцев. Вот мне всегда интересно э, расписание э, 
одного какого-нибудь отдельно взятого дня или, возможно, недели даже, потому что день на день не, не складывается, свободного художника. Потому что я, вот, если честно, я преклоняюсь перед людьми, которые могут себе позволить быть свободными художниками. То есть для меня это караул не ходить на работу в том смысле, что вот я должна прийти. И желательно, чтобы еще был прямой эфир. Вот. Потому что это вот... Потому что иначе... Я, я так разленюсь. Я, ну, конечно, не до такой степени, что вообще, то есть зарасти там мухом каким-то и так далее, но э, собраться именно сделать что-то по творчеству, вот как-то вот по творчеству, не по бытовым каким-то делам, там, встал утром, убрал планету, вот это все, полил розу и так далее, вот. А действительно, собраться, так сесть, что-то написать, я не знаю, что-то придумать, я не знаю, записать. Ну, вот, вот самой это все дело, ну, спланировать. Отвечаю. Да, вот рассказываю. Отвечаю. Рассказываю. Нужен повод. Мотивация. Самом... Вообще, повод. Мотивация, она, в общем-то, присутствует в том или ином виде. То есть mm -hmm. она присутствует. Mm -hmm. Но она присутствует вот так вот. То есть где-то там, она где-то там, внутри. Ты ее можешь даже сразу как бы не понимать, что она в тебе есть. Нужен повод. Например, звонок. Mm -hmm. И говорят, а слушай, Вов, вот а, нужна песня? Срочно mm -hmm. там. Вот ну, куда-то там, в кино, это, там, это, со, это само собой? Это, это, вот, а вот, когда нет. недели нет звонка, две нет звонка? Ну нет, это так можно того... Вот. Для художественного человека так нельзя. Он вот. должен... Значит, если, он сам если начинает нет, звонить? Он, он сам должен звонить. А. Тогда сам должен звонить. Mm -hmm. и там, а привет. Mm -hmm. а, слушай, а здорово. Хорошая погода, да? <laughs> как там у вас жизнь? Тра -та -та -та. И так, слово за словом. Вдруг выясняется, что там что-то, где-то, чего-то не хватает. Слушай, ну у меня же есть оно. <coughs> вот, то есть, а, а я вот правильно думаю, что иногда мне, например, какие-то люди звонят, которые очень давно мне не звонили. И когда они звонят и начинают говорить, точно, как дела? Точно, абсолютно. Да, как дела, как настроение, что хорошего происходит. Это значит, им кто-то да, давно не звонил, да, 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 и да, они да, начали. И они начали и они, да, 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 да. И они взяли и по списку, да, значит, да, пошло. Да, да. И дошло. Ну, по списку, не по списку, я не ну, знаю, да. что это у Ну, может быть, по личным каким-то да, соображениям. Да, 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 но да, в да, принципе да. нужно как-то организовать эту саму некую волну. Иначе, mm -hmm. вот, а, иначе действительно тяжело. Потому что ну, мне для того, чтобы писать, вообще говоря, нужно, конечно же, спать. Вот если mm. я не сплю, я... это бесполезно. Я могу что-то делать, но я больше похож а на А нам, такого... тетенькам, вообще нужно спать. Вообще. На манкурта похож. То есть мозгов нет в это время. Есть некие рефлексы, есть что-то такое. Вот. А когда вот нужная, так сказать, пропорция соблюдена, mm -hmm. вот, то есть я вот выспался, и я готов, в общем, как-то уже воспринимать и отражать так, существующую mm -hmm. реальность или прошедшую, неважно. Вот. Тогда Нет, ну просто... начинается некий процесс. Вот интересно, на, на самом деле, то есть я, вот, я тебя, конечно, слышу, понимаю, но э, на самом деле просто я, наверное, никогда не была в такой ситуации, когда надо было вот гнать волну, потому что я человек очень, э, ну как, романтик, стоящий крепко ногами на земле, козерог. Вот. И, и для меня всегда очень важен был тыл. То есть всегда, чтобы... Все остальное может быть, может не быть, там, для души, там, для, люб... для интереса, для того, чтобы просто помочь друзьям или самой что-то попробовать новое, чем я никогда не занималась. Но обязательно у меня должен быть тыл, который вот я всегда знаю, что это-то оно есть. Вот. Ну, как и у меня так оно всегда... Э было. И когда у меня складывается какой-то выходной, один или два, мне совершенно все равно. Я могу тупо проваляться на диване, могу поехать куда-то заняться спортом, могу э, там навестить друзей, там, я не знаю, неважно, могу спать, <с> все, заниматься собакой там, и так далее. Ну, что-то там все э, придумать. Но когда ты знаешь, что вот ты не знаешь, что будет завтра, вот это для меня как-то очень... Э, хотя бы приблизительно. Да, когда ты не, не знаешь, что будет завтра, э, проблема выходных отпадает сама собой. Во всяком случае. Как минимум. Нет никаких праздников, нет никаких выходных. И, в общем-то, ты э, за многие годы ты понимаешь, что это, это только мешает. Это мешает жизни. Жизнь должна просто течь свободно. Вот не нужно ей ставить там, вот восьмой или там Новый год, вот вам 10 дней. Зачем? Кому? Стоять над унитазом. Зачем? Не нужно это, понимаете? Нужно жить нормально. Вот. И э, для этого жизнь должна просто течь. Вот, мне кажется, нет такого... Э, я плохо знаком с жизнью, э, скажем, в дальних э, западных странах. Мне кажется, там нет такого. 
Ну, за исключением, может, рождественских каникул, там ну, нет и... такого, чтобы вот там 8 марта три дня, но там, 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 но там, но там дня. нету экстрима, там каждый день похож на вчера, каждый следующий на вчерашний. Ну, не вот. будем их сравнивать, просто да. я к тому, что ну вот это все равно лишнее, мне кажется. Да, ну. вот, вот течение не нужно ставить за пруды. Отдыхать, я не, сказала. Да, не нужно Отдых... ставить за пруды, да. Хорошо, продолжим а, петь и слушать, соответственно, песни «Неоновый рассвет». Да, почему бы не «Неоновый рассвет»? Неоновый рассвет Над городом метели Запутался в сетях Расставленных вчера Качают фонари Испуганные тени, как хорошо, что ты осталась до утра. Качают фонари, испуганные тени, как хорошо, что ты осталась до утра. Переходя на свист, антенны ветер ловят, Цепляется бурга крылом за парапет. Из долгой темноты несказанное слово Упрямым мотыльком торопится на свет. Из долгой темноты несказанное слово Упрямым мотыльком торопится на свет. Снегу увязнет жизнь, а мы в любви увязли, Уносит наш ковчег из гавани двора. Уже не важно, кем подарен этот праздник, В нем главное, что ты осталась до утра. Уже не важно, кем подарен этот праздник, В нем главное, что ты осталась до утра. И еще раз рада представить гость сегодняшней программы. К нам приехал, если вы только что к нам присоединились, автор-исполнитель Владимир Муромцев. А, Володь, продолжай говорить о жизни. А, вот мне просто любопытно, все это жалуются, я не знаю, вот только, наверное, за последний год, там, да, полтора, как вот этот кризис, да, пресловутый, они говорят, о, много, побольше времени появилось на то, чтобы там провести его с детьми, там, да, или на себя там потратить, то есть, ну, меньше стало работы, объективно, меньше, и поэтому появилось больше времени, чтобы повидаться там с друзьями, еще там что-то, еще там что-то. Но есть люди, которые по-прежнему, вот они всегда, и причем я прекрасно знаю, что лежит мерзавец на диване <coughs> целыми днями, вот, ну, грубо говоря, понимаешь, или в кресле там, или еще что-то. Но э, есть люди, которым постоянно не хватает времени. Они в зоопарке, они постоянно в зоопарке. Вот что это такое за люди, на твой взгляд? Я так смотрю, у тебя это времени хватает абсолютно, да? Абсолютно. Абсолютно. Я, вот, мне кажется, что вот... Э... Ну, я же свободный человек. Ну, да. Нет, но... А это значит, это значит, что э, там, где мне нужно, чтобы вот все сконцентрировалось, там сконцентрируется, mm -hmm. там там, где как бы не нужно, там не нужно. А, То есть это либо врет человек, который, который в зоопарке, либо, да, либо да, он да. врет, либо это Нет, таким это, образом это... псевдозначимость свою... Да, вообще говоря, это дело психолога ведь, они а даже не наши. Ну, хотя мы по роду деятельности, конечно, должны быть психологами, и ты должен да, такого конечно. человека вычислить. Ну, что его вычислять? Он Его видно. Он, он спешит. Он спешит, он всегда спешит, и э, это не обязательно самый успешный человек. И уже хотя бы по одному этому понятно, что вот эта вот все, вся эта спешка, наверное, она связана с какими-то его внутренними, не знаю, противоречиями, с какой-то внутренней неуспокоенностью, неустроенностью. Настоящий, вообще говоря, человек, и творческий в том числе, он должен быть, конечно, спокоен. Но не как грязь, конечно, Надо. потому что это, наверное, лишнее, но спокоен. А мне еще кажется, что человек, вот он вот этот, вот, который, люди вот эти, вот, которые в зоопарке, они в зоопарке не для всех. 
Они как раз Может. в зоопарке. Мне кажется, это просто отмазка, когда видится, не хочешь? Звонок по телефону. Время Звонок по телефону там. Олег, Олег, извини, старик, я на переговорах. Да, 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 да. Или я позже перезвоню. Не, не, не. Вот это вот самое. Извини, я на переговорах. Ты, да, да, ты, да. Ты, именно все, старик стоит. Да, я, да. я на переговорах. Ты, да, да, все. Да. Вот, вот, все. Можно больше не звонить на самом деле. Абсолютно, потому что кто-то другой когда так позвонит и он вполне возможно будет с ним полчаса разговаривать. Но даже если на переговорах там все равно человек скажет тум 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 угу, да. ага. Нет, старик, я на переговорах. Все. Серьезный разговор, контракт подписывает. Именно, именно. Контракт ценой в жизнь. Да, да. Слушай, а вот с этой программой, с которой ты сегодня сюда пожаловал, ты уже выступаешь? Ты ее уже где-то обкатывал, там, прокатывал? Ну, я пою для друзей. Нет, а так, чтобы вот... На кухне. На зальчик какой-нибудь, пусть даже небольшой. На зальчик. Проверял Я думаю, что никто не придет на зальчик. Почему? Ну вот э, привыкли же все-таки воспринимать редкую птицу как редкую птицу. А, вообще я себя вспоминаю, э, ну, в свое время, вот у меня есть, например, э, один из моих любимых ансамблей, угу. да? это гроссмейстер. Угу. Долгое время, вот глядя на гроссмейстер, да, я вижу, чувак играет там на добро, тот, на... Ну, потом я там узнаю, что его Андрей зовут. Угу. Потом... Я не знаю. Мне нравится группа, мне, мне нравится саунд, мне нравится там. И э, это, ну, это, в общем, характер... То есть редкая птица, если такой лейбл есть, то Владимир Гонцев, да, его считаешь, нет. Такой... Его нет. И э, вот я сегодня здесь, я сам удивляюсь, в общем, что я сегодня здесь. Но мне кажется, просто неплохие песни, и почему бы, так сказать, их, в общем, как-то не, не, не спеть. Ну, общем, да. Да. Мне так кажется. Вот. Ну, мне кажется, что вот э, у нас на сайте 3 w латинским буквам, в одно слово, laminortv.ru, вы можете свои... Э, мнение по этой программе вот оставить. Я думаю, что и тебе, Володь, будет интересно. Да, Залезешь, конечно. посмотришь. Связь что... на да, да, да. И какие-то пожелания, впечатления. Это тоже очень интересно. И вполне возможно, что как-то э, ты укрепишься. Жизнь наладится. Да, жизнь наладится. И ты укрепишься в, в, в своем сомнении в ту сторону, что все-таки Владимир Муромцев, он известен. Спасибо. И не спасибо. только под табличкой «Редкая птица». Китаянка. Да, китаянка. Не к Олимпиаде прошлого лета написано, нет? Вообще написано достаточно давно. А, и а, для меня это такой гимн а, интернациональности. Mm -hmm. Это, а, значит, во время, когда какие-то там а, несуразности происходят по части меньшинств там, mm -hmm. и прочее, прочее, а, мне показалось, что очень своевременно будет вот как-то сказать, что, ребята, а, а, во-первых, мы и так все... Вот, а, Во-вторых, есть еще любовь, которая вообще связывает э, крокодила с, э, простите, ну там это уже дело десятое. На берегу амурских вод сидит раскосая смуглянка по документам. Китаянка и ждет китайский пароход На синем шелке облака Белый, как мелый, крики чаек Чужой пейзаж необычаен Пока глядишь издалека А я над клясть мою щурю глаз Набит китайскою лапшою Родство, конечно, Небольшое, но все же согревает нас Запеть интернационал Мне воспитание мешает Пусть ничего не обещают Скупой российский капитал В Москве полундра выпал снег, Стоит троллейбус на садовом, А я читаю Гумилева И погружаюсь в прошлый век. Там над рекой цветущий луг, Там колокольчик из фарфора. Я понимаю, что не скоро С тобой увидимся. Мой друг, о, смуглокожая 
чужестранка Маленькая китаянка Любовь китайская стена Все чудеса недостоверны Ты далеко и ты, наверное, На белом свете не одна Мне места нет в твоей судьбе Есть только черточки и точки Но сердце пудель на цепочке Скулит и бросится к тебе О, смуглокожая чужестранка Маленькая китаянка Владимир Муронцев, мой сегодняшний гость, в рамках программы к нам приехал. Такие легкие, какие-то лаконичные песни, такое ощущение, что они у тебя прямо вот как в клипе пишутся так, раз, из, прямо из-под руки, да. Да, когда все сжато в клипе. Да? Вот. Здесь тоже. На самом деле я уже очень давно, вообще на ранних этапах своего включения в процесс творчества в области авторской песни. Длинная фраза, но ничего. Вот. Воспылал такой, я бы сказал, неприязнью. Нет, ну воспылал не надо. Просто мне было странно смотреть на такие полотна, которые, значит, вот люди с гитарами, и они, значит, вот 36 куплетов, он на тему чего-то там Вояй. То есть я на третьем куплете, ну, я он не может остановиться. на пятом я уже разбираюсь. забыл, с чего, и, ну и так далее. То есть я его, конечно, прослушал, если, ну вот раньше я еще mm. слушал что-то. Я прослушал. То есть для меня это было дико, это было норма. Вот. И э, лично для меня всегда была ближе э, балладная стилистика, эпоха, э, скажем, э, те тоже ведь писали, на самом деле, Минезингеры, они же полотно писали. Но потом пришли поэты, типа Бернса, например. И все, и все как-то вдруг устаканилось. И четыре строфы, в которых да. все сказано, в которых целая история, сюжет, жизнь и так далее. Вот. Потом, э, э, значит... Были длинные, опять, значит, в золотом веке поэзии, длинные тоже были вещи. И вдруг пришел Серебряный век, и опять три-четыре строфы, и все сказано, и все предельно точно и ясно. Да? Поэтому э, стремление к некой формуле, мне кажется, ну, это вот мое личное. Это же еще это, это большое мастерство, это же как а краткость сестра а таланта. нужно стремиться, да. Да, нужно себя, Именно... так сказать, родимого рубить и это же, на, это же на самом деле большое, большое мастерство и в жизни, в общении, в диалоге когда вот у нас же надо вот обязательно последнему сказать, чтобы мое слово было последним. И вот это вот, прям, 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 сам дурак вот это вот начинается. А когда вот человек долго там выслушивает, потом он говорит одну фразу, и все понятно. Да. И больше, и, и дальше разговор бессмысленный. Дальше ты можешь орать, пыхтеть, слюни пузырем, крыльями махать. Ну, это уже абсолютно, это уже твоя несостоятельность, это твоя слабость, это, это, ты, это ты дурак, это, это действительно дурак. Вот, это же очень большое искусство, вот, вести вот эту вот беседу, не, не брань, не руга, не чего-то. Да. Так быстро это пишется, или это как в балете? Легко летит, а там 20 лет жуткого, адского труда. В большей степени это вот такие вот отлеженные, то есть раз, ну это может быть моя особенность, пришло две строфы, чувствую хороши, угу. вот, дальше, значит, пошла какая-то микина, вот, когда я чувствую, что вот это уже рыхло, что-то не туда, я бросаю, угу. это может лежать долго, угу. а потом я возвращаюсь, я, я же помню, что там у меня есть что-то вкусненькое, вот угу. там вот лежит, вот я это достаю, и если вдруг опять вот все совпадает, настроение, какой-то импульс, да, то я понимаю, что вот, 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 вот же где она была, там продолжение. И я могу его закончить. Mm -hmm. И тогда, в общем, все решается. То есть, в, в, в принципе, если сразу пошло, значит, сразу. Да, нет, то, да, да, быть, да такое я... бывает крайне как, редко. Как, как коньяк, может быть, выдержкой Да, и причем семей. я убедился. На самом деле, вот эта выдержка, если ты уж действительно выдержал и не спасовал, как бы, mm -hmm. да, вот mm -hmm. не поддался какому-то минутному, там, а давай публикуем, там, а давай, ну, ты что, у тебя же есть, давай. Вот. 
я так, нет, 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 нет. И потом, как я себе благодарен, что я этого не делал в свое время, потому что из тех вот э, сырых э, и, э, я так понимаю, никому абсолютно ненужных э, текстов, в конце концов получилось что-то, что мне хотя бы нравится самому, mm -hmm. и я понимаю, что вот она... Э, ну, вот в принципе, для тебя, для тебя критерий, этот, э, чтобы тебе нравилось, в первую ну, очередь? Ну, во-первых, да. Чтобы я понял, что да, что вот больше отсюда ничего нельзя убрать. Ничего лишнего. И добавить тоже, в общем, уже бессмысленно, потому что вот она, есть некая мысль, она сказана, зачем? Ну, бывают какие какие-то э, бывают, да, то есть вот не нашел слово, стоит оно там и тебя мучает, и мучает. Но вы знаете, э, что э, я читаю внимательно многих поэтов, я вижу, что они мучились тем же самым, что им это слово не нравилось. Я смотрю черновики и так, и сяк, он его и вернет, и туда, и сюда, и туда, и сюда. сколько таких вариантов. Да. И, это, и, это, и это, в общем, и это нормально. Да. И каких-то даже в Евгении Онегине у него есть там ляпы, которые он, видимо, ну, устал вот, уже. Да, может быть, устал, наконец. Да и так сойдет. Нормально. Ничего, один-два раза можно. Да, конечно. Уже потому, что там, видимо, захлестывала его уже там... Следующая. Следующая история, и уже тут уже хватит, хватит уже. Ладони, так называется, следующая песня. Два близких берега ладоней, река и белый пароходик. Уходит от меня, уходит, уводит лето за собой. Ладони, линия простая, тебя со мной соединяет, но ты меня не узнавая, все машешь издали рукой. Два белых голубей. Ладони скользя по шелку небосклона, летят в твой узкий подоконник, им станет римской мостовой. Ладони линия простая тебя со мной соединяет, но ты меня не узнавая. Все мажешь издали рукой. Два зыбких зеркала ладоней, В них жизнь моя по капле тонет, Как одинок на этом фоне. Судьбы лирический герой, ладони линия простая, тебя со мной соединяет, но ты меня не узнавая, пока меня не узнавая, все машешь издали рукой. программу к нам приехал мой сегодняшний гость, автор-исполнитель Владимир Муромцев. А, Володя, вот странно, у тебя такие талантливые песни, наверняка вот то количество, которое мы наметили, которое сегодня там прозвучит, э, это не, не потолок да, твоих песен, в смысле, это не, 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 не это то количество. Это небольшая подборка. Да, 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 небольшая э, часть. Вот. Но почему-то выбрали изначально вы и ты, разумеется, в том числе, вот чисто исполнительскую историю. Я имею в виду в рамках состава «Редкой птицы» вот эта новая ретро-история, да, которую вы, о которой вы говорили в самом начале. Мне кажется, человек, вот пишущий сам, ну... Конечно, другие, они, наверное, проверены и временем, и гениальные, наверное, и, и прекрасные, и замечательные, но 
быть услышанным именно вот свое, ну, не знаю, посвятить всю практически свою творческую такую вот публичную жизнь именно исполнению тех песен, которые порой, ну, они уже даже, ну, и не раз, и не два, и не три спеты. Сказать, что мы начали с исполнительства, совершенно это неверно, потому что мы начали именно с моих песен. Да? Мы начали с моих песен. Я-то просто познакомилась с вами, наверное, я что-то не знаю. Я познакомилась да. с вами как раз, когда вы да. были как исполнители. Наверное, поэтому и познакомилась. Потому что в качестве исполнителя мы стали как-то заметны. Потому что до, скажем, эпохи, исполнительство, я сейчас скажу, четыре года битвы по московским подвалам, клубам мелким и так далее, они ничего не принесли. Они принесли небольшое количество публики, которая была у нас и слушала вот песни типа этой, mm -hmm. там мы покруче и похлеще все это было. То есть у нас Но был вы состав... просто были никуда не, не примкнуты, что мы ли, не да? при... Мало того, очень а настолько телепортажно начали... тяжело, что и потом как бы всегда была какая-то чего-то как бы не хватало. Вот хор хороший, ну чего-то не хватало. Вот чего-то не хватало. Вот это вот, да, вот, вот какого-то, я не знаю чего, там не хватало в то время. Это мы начали, значит, эту битву э, с командой, да, в 70, в 97 году. В 97-м году мы очень... Вот... Ну, я тебе могу сказать, что долго <кхм> бились... Э и Митяев очень долго бился. Вот так, чтобы вот долго. стать... Долго. Он, он был широко известен в узких кругах. Согласен, долго. И Третьяков, Витя, очень долго бился. И как-то у него вот что-то вдруг пошло. И Шауф. И... Нет, Шауф, вот это все на моих глазах, произошло, я не могу сказать, долго. Это один из самых скорострельных последних да? вот в авторской Ну, может песне, быть, может быть. Трофимов Сергей, когда да, еще был он, Трофим, он да, долго и метался, и там, и сям. Я помню, мы с ним писались да. на одной студии в Саратове. Да, да, да. Это был он... 95-й, 94 да, 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 год. Да, да, да. И, он это сам... и при всем том, что написав шикарные песни для Саши Иванова, боже, какой пустяк, и вот это вот весь этот лирический угу. альбом, все равно как-то они прилипли к Иванову. Да, да, да. И только к потом сказали, ах, так это, да, а, да, а, да, так да, это да. вот это, это тот ты самый и есть, и есть, и то тогда, когда... А у него, как ни странно, выстрелило, если, если ты помнишь, <laughs> взяли на... Э, этот музыкальный заграничный канал, ну, который у нас mm -hmm. здесь адаптированный, музыкальный, взяли вот это ГИБДД, ГИБДД, да, ГИБДД, да, да. нам. Ее на самом и, деле и распространяли, только... эту песню, да, 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 кроме да. него. Да, вот, и это самое. И вот эта вот песня, она, собственно, сделала его. Хотя у него до этого было уже, по-моему, три или четыре альбома «Аристократия помойки», и столько там было таких как классных песен, действительно, и стилизованных, и юморных, и так далее, и так далее. И уж прозвучал-то он вот года два назад уже стал Сергей Трофимов. Ну, был я, Трофим, конечно, Трофим. Да, я, Нет, конечно... я просто к тому говорю, что сколько лет. Вот. А, а ты, а ты как-то сдался очень быстро. Сразу ну, раз так. А, я, могу песни. я могу сказать, что была одна а, причина на самом деле. И эта причина, она весьма существенна, потому что а, в коллективе два человека, а, значит, Лиля и я, да. и ей было на самом деле нечего петь. Mm. То есть я что-то написал, но этого было мало. Она э, искала свою манеру. Она, в общем, не совпадала с тем, что вот мы делали. Да? Mm -hmm. Это была такая... Но у нее специфичный mm -hmm. очень голос. Это да, так и нужно было либо писать для нее, но у нее свои какие-то представления да, об эстетике. Там, и, и, То есть это я... так витиевато говоришь о своем благородстве по отношению к женщине. Но в как, в какой-то степени, да. Это, 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 это повлияло, все серьезно повлияло на выбор а, окончания пути, То есть мы нашли некий компромисс, mm -hmm. мы стали петь вот это, эти песни отошли на второй план, мы стали искать э, репертуар, который бы э, был для нее родным и э, хорошим ну, смотри, как, и как, как все по бумерангу, по законам жизни произошло. Ты сначала пошел на компромисс, чтобы, в общем-то, отойти от своего творчества, ну, чтобы было даме хорошо, но теперь раз, и вот ты теперь сольно здесь со своими... Молодец! Да, со своей песней. Все, оно же, если оно кому-то нужно, оно обязательно вернется, правильно? Ну, Чехов говорил, пишите, ребята, вы всегда один читатель, у вас найдется всегда. 
Ну, это правда. Вот, вот что бы вы ни написали, какую бы хрень Нет. вы ни написали, но один читатель будет ваш. Ты сам. Как минимум. Да-да-да, как минимум. Тогда как минимум двое. Если сам прочитал, прочитал товарищу, да, передал товарищу. Чужие следующая музыкальная история. Да, пожалуй, история. Они пришли изнутри. Чужие. Покидая нам с тобой пора проститься, как молитву повторяю, греет воду, старый примус свякнет ложкой или блюдце. Две дороги, что свели нас, завтра снова разойдутся две дороги, что свели нас, завтра снова. Разойдутся. Вот на камень не села чайка, Нагло смотрит круглым глазом На тебе в обтяжку майка, Я в нее влюбился сразу, А потом в тебя влюбился, Словно кинулся с обрыва, В омут глаз твоих сомкнулись, А надо мной синицы вы. Вот влюбился, так влюбился, словно кинулся с обрыва. Восемь дней горят, как свечи, Мотылек над ними кружит, от любви лечиться нечем. Мы разлуку пьем из кружек, мы кричим. С тобой, как птицы, побережье покидая Рыжей степью поезд мчится, я чужой, и ты чужая Рыжей степью поезд мчится, рыжей степью поезд мчится Будет дорог серебрится, поезд мчится, поезд мчится Я чужой, и ты Чужая, уезжай. Напомнила, уезжая в Ленинград, как я рада, как я. Ну тут насчет рад, ну, не такое, рад уже, я да, имею в виду да, другая. Ас... Другое Ассоциация. состояние, скажем, да, да, да. да. Владимир Муронцев, гость сегодняшней программы, к нам приехал. А вот ты как вообще планируешь? Ну, я, я, я поняла, что ты свободный художник, у тебя жизнь проистекает, особо не планируешь. Ну, как хотелось бы, наверное, да? То есть есть же какие-то пожелания, приоритеты какие-то, что бы хотелось, чтобы быстрее было, а это может подождать, да? Вот диск хотел бы в этом году выпустить? Книжку. Книжку? Книжку. Вот да. я хотел как раз сейчас спросить у тебя это самое. А сейчас стихи читают, нет, не знаешь? Читают. Читают? Вообще стихи читают. Э, ну, идиотов, в общем, на свете все равно хватает. Ну, всегда согласись, стихи читали меньше, и, и меньшее количество людей, и, нежели прозу. Это, это всегда так было. Потому что стихи это действительно это изложение не, не для всех. Так. Да, и, к сожалению, к сожалению, есть еще такая штука, как интернет. К сожалению, в том смысле, что он позволяет, ну, скажем, вот человек, который не интересовался поэзией, ну, уже достаточно взрослый, угу. да, то есть он уже воспринимает да. все адекватно, объективно и так далее, а не интересовался. И вот он вдруг решил, а посмотрю-ка, и что он увидит? Это же какое-то просто что-то. Я смотрю, я вот 
Плачу и рыдаю. В общем, я на Вачу ехал плача, угу. еду с Вачи, хахача. Угу. Это вот, значит, туда-обратно, вот в интернет сходил, посмотрел, почитал. Ужас, да, что... Но, но рядом с этим там есть да, довольно интересные... Да, но это же нужно найти. То есть сегодня задача найти там что-то читабельное, интересное, свежее, это, это большая задача. Не каждый, а, значит, возьмет лопату и будет рыть, и, угу. значит, вот это все... Ну, вот как правило, цель. роют те, кто в этих стихах заинтересован. Это, например, какие-то молодые, может быть, или не очень, композиторы, например, или кто, кто ищет там что-то там для фестивалей, может быть, для каких-то конкурсов. Ну, что, и, и он целенаправленно ищет а, молодых талантливых поэтов. Это вот может быть кто-то, я не знаю, там... Правда. Ну да, ну это ну, так же, как... Ну, ты представляешь себе, что найти, как найти в интернете вот свежую, талантливую да, что я вот мне, песню. Мне особо без, без надобности просто, ну, да? Вот, без надобности. И я просто знаю, что если мне вот прям так захочется музыку прозу, я возьму Томик Ахматова на любой страничке, правильно, и я знаю, что я правильно. не ошибусь, чем я буду там что-то вот рыть, там расстраиваться, это... потому что туда ходят целенаправленно для чего-то, вот это абсолютно точно. Ведь что... я имел в виду, да, современное состояние, вот да. сегодняшнее буквально, да, а то, что касается вчера, и в советской эпохе были э, замечательные поэты, э, они частью там, тот же Заболоцкий, да, mm -hmm. э, я не говорю, э, э, но на самом деле, э, если брать того же Вознесенского, то ведь это тоже ведь э, величина э, очень такая, э, я бы сказал, противоречивый вообще человек, очень увлекающийся, и вот такой, вот он как звезда такая, да. многолучевая, вот, но очень-очень ведь энергетически заряженный колоссально, да, и столько, столько открытий, на самом деле, было сделано, вот, но э, хочешь читать что-то такое, чтобы вот, э, берешь Серебряный век, и, конечно, да. всегда найдешь конечно. вот все, что тебе хочется, и э, для многих поэзия остановилась на Иосифе Бродском, то есть он как бы вот поставил Ставил такой, врыл такой мощный пограничный стол, пока за него как бы никто и, в общем, Ну, понимаешь, интернет не, в этом смысле хорош пошел. чем? Тем, что вот опять-таки о той проблеме, о которой ты говорил, если покупаю тоже какие-то имена, какие-то проверенные, да. пусть, пусть даже ты слышал об этом человеке не как о поэте, Например, а, а как о политике, да? Да, конечно. Например, ну, вот конечно. тебе стало любопытно, о чем он там еще и пишет. Ах, мы еще рисуем, да, вот из этой серии. Вот, какой-то... Почему сейчас книжки так только ленивые не выпускают? Вот я о чем говорю. А интернет там можно проверить, найти своего читателя. Вот я знаю, у меня есть просто мой приятель, который стихи пишет очень клевые, очень клевые. Но он как... Ну, никто абсолютно. Ну, как он говорит, ну, кто я... Вася Пупкин, ну, с, с улицы строителей там, да? Вот. Я говорю, что, как, какие книжки, кто ее купит, кому? Это только мои личные затраты и все, что за пафос. А туда он раз-раз, нет, кто-то там откликнулся, с кем-то он там познакомился, кто-то ему там что-то прислал. Нет, у меня, конечно, тоже есть мой литературный ну, да. журнал, где я ну, публикую да. э, стихи и какие-то еще вещи, которые меня интересуют. Там нет ни фотографий, там нет ничего э, такого вот сиюминутного. Mm -hmm. Там есть тексты, которые... В общем, представляют, ну, это либо просто. Но все-таки тебе, как либо поэта, стихи. хочется, тебе все-таки хочется да, книжечку. Но книга есть некое завершение э, гештальта. Да? Mm. То есть вот процесс должен быть завершен. Нет, Он должен не... быть завершен изданием книги, потому что это все равно должно быть на бумаге и читаться. Потому что это одно дело я пою, другое дело есть тексты, которые я не пою. И э, э, ну. Э, на воздушном шаре. Похожим на огромное облако Мы летали в четверг По будням не очень дорого Мы летали весь день до вечера А когда стемнело, то костер разожгли Потому что к осени было дело Суетлив был сначала огонь Тороплив, непослушен Ты шептала что-то ему Укращая красную душу Заклубился дым Вспыхнул хворост Ты к огню подсела и глазами костра в наступившую ночь смотрела. Красиво, да. Красиво. Спеть это нет? Да. Нет ведь. Танго на фоне зимы, следующая песня.
Надежд поредевшая стая Усталыми крыльями машет Твой голос, моя дорогая Проталина в зимнем пейзаже Холодные гроздья сирени Мороз приторочил к седлу Ограда, калитка, ступени Чуть слышная дрожь по стеклу В саду, как в приемном покое там ворон прилежный хирург Зима мне объятия раскроет Крестом обескровленных рук И гвозди войдут ледяные В ладонь, что пока горяча Ну, здравствуйте, весь родные Гони восковая свеча Ноябрь с иромятною плетью И стойло метель выгоняет Мы в прятки играем со смертью Поверь мне, моя дорогая Но ты словно медленный поезд Под вьюгу далеких колес На станции Северный полюс Я на перроне замерз. Вы смотрите программу «К нам приехал». Автор-исполнитель Владимир Муромцев сегодня <coughs> мой гость. К моей, к вашей, надеюсь, радости тоже. А, как бы мы ни были а, богаты, и щедры, или наоборот, бедны и скупы, но все равно нам на что-то никогда не жалко ни времени, ни денег, а на что-то, конечно же, жалко. Но на что жалко, в принципе, это нетрудно догадаться. Ну, можно что-то перечислять там, конечно. А вот на что лично тебе никогда не жалко ни времени, ни денег? Вот что бы я ни себе не придумывал, угу. какую бы вот историю, да, мне не жалко времени и денег на то, чем я занимаюсь. Времени, во всяком случае, мне не жалко на, с, ну, на, времени, на, времени, на сочинительство. Времени, времени, да, согласна. Тем более, в общем-то, ты так, у тебя такие философские взгляды, с которыми я полностью согласна на вот такое неспешное существование, в самом хорошем смысле этого слова. Вот. Деньги – это другая история. Вот, например, один мой знакомый, он, значит, ему очень нравится то, чем он занимается, разумеется, тоже он, он продюсер и очень талантливый человек, которым он занимается. Я говорю, что ты сидишь, ты что ты не отдашь, такие песни хорошие, вот прямо вот эта вот радиостанция, прямо вот бери да отдавай, она прямо туда вписывается, вот эта песня там, или вот этот. Я ему там две или три радиостанции назвала, он говорит, на одну не подошла, ну, это я поняла. А второе, потребовали очень много денег за прокрутку. Он говорит, мне жалко. Я говорю, ну, это же, ну, один раз ты, за... ну, это же законы такие, они, конечно, дурацкие, они м -м, шкурные, но, в принципе, для того, чтобы получить, надо отдать. Да и бог с ними. Ну, бог на встречу. Ну, пусть он купит себе что-нибудь вкусненькое. Ну, пусть этот, этот человек. Ну, пусть он себе, там, я не знаю, поставит золотой унитаз. Вот. Но зато потом ведь наверняка откликнется. Он говорит, нет, вот жалко, и все. Не хочу, чтобы у него был золотой унитаз. Пусть и у меня артист будет томиться. Но вот я не знаю, это двоякая вещь. Вот, вот жалко. Имеется в виду на то, что... Вот это к тому, что, например, вот тебе нравится э, заниматься тем, чем ты занимаешься, но если за это у тебя будет платить, э, просить что-то, какие-то э, деньги, но ведь жалко же, реально. Ну с какого перепугу я должен какому-то дядьке дурацкому или тетке? Сень, ну здесь есть вопрос э, количества, конечно. Вот если количество этих Цена денег... Вопрос. Ну, назовем ну, ее 
по-русски, да, цена вопроса. Если... Они а, есть, то а, ради бога. Да. А если их а нет... А если их нет, и если у тебя там что-то вот... Что вот есть, железать вот, в, в кредит... Да, вот здесь вот есть, но ты как бы на них, ты понимаешь, что, а, ну, похоронить-то надо же на что-то, да? То есть вот типа, а давайте на похоронные вот, вот, на, вот выпьем. Вот а, я уже не первый раз встречаю... А, ну, в интернете, в первую очередь, потому что я телевизор не смотрю, mm -hmm. а, всяческие вот истории, как а, ну, какие-то подонки там грабят значит, ну, да, да, людей да. и берут действительно последнее. Там этот старик, он где-то там у себя отложил, у него это похоронное, это, это святой. На Руси это на самом деле святые деньги, потому что вот он их отложил, все, он знает, что его родственники, там, не родственники, знакомые, они придут, возьмут эти деньги и, и все, и никто не будет значит, ломать себе голову, а как, куда его выбросить, этого старика, никому не нужно. То есть вот, вот этот момент, когда у тебя вот эти деньги только остаются, но я их, мне их как-то не вот, за песню отдать. Ну, Нет, не могу. Не могу. Я не думаю, что это так. У меня есть другое э, здесь представление. Ну, э, как-то эти песни нужно э, обозначить. Вот сходить, вот, например, на ля минор. Да, Замечательная да, вещь. Да, ля отлич... минор, потому отлич... что пришел к Ксении, поговорил, да. попил. Те, те еще чайку налили. Да, налили Что-то да. останется. И да. потом посмотрим. Ну что, нам нужно прощаться, но, естественно, мы это будем делать песней. Хорошо. И, и еще скажем друг другу несколько добрых теплых. слов. Да, теплых. А ведь тем более песня с таким дивным названием «В размеренном ритме любви и печали». А что? Почему бы нет? А почему бы и нет? Почему Очень как нет? раз к нам вот по теме. Приходили, мы пили вино, их звали Наташа и, кажется, Лена. Я точно не помню, это было давно, это было, когда жив был Ленан. Свобода вела нас в гитарных ладах. Какие судьба повороты сулила Трамвай запоздала, искрил в проводах И та, что Наташа не уходила Я улыбаюсь печальной любви Улыбка надежней чем прочие средства Мы были богами Мы стали людьми И прошлое ранит усталое сердце И та, что Наташа Под светлый портвейн и пепел роняя на одеяло Любила меня Let it be Penny Lane. Мы ставили эту кассету сначала Но жизнь не кассета Крути, не крути И Лены убитый русалки отстали и только пластинка поет Let it be В размеренном ритме любви и печали Я улыбаюсь печальной любви Улыбка надежней, чем прочие средства Мы были богами мы стали людьми, и прошлое ранит усталое сердце. Мы были богами, и мы стали людьми, и прошлое ранит усталое сердце.
твое сердце. В гостях у меня сегодня был автор-исполнитель Владимир Муромцев. Какая дивная песня, даже где-то в начале так по повествованию напомнил. Это было давно, две недели назад. Сейчас я девушку трактом почтовым. Ну, народность, она в крови. Да, да, да. Она должна нет. быть где-то рядом, вот прочитываться. Почему нет? Да. Конечно, да. А есть какая-то песня, которую ты не ты написал, но как-то так немного жалеешь. Че же это не я ты сделал? Так... Таких песен много. На русском языке я имею в виду. Я понимаю, что есть туда там или гел там тебе. На русском языке есть много песен, которые, да, я бы с удовольствием написал. Какая? Ну, хотя бы одну назови просто. Интересно. Ну, вот из того, что я пою, я бы с удовольствием написал, например, песню «Шумит волна». Очень простая, очень ясная и очень какая-то теплая песенка. Так думаю, что почему же? Ну вот я же тоже вроде умею писать. Да, ну, да, да, ему да, это да. пришло в голову там или ей, да? Это нет. Но это профессиональные такой... композиторы, они вообще говоря, вообще говоря, имел смысл, э, имело смысл быть профессиональным композитором. Ну, и да. сегодня этот смысл есть. Вот убей меня, да? Но э, песня, написанная в эпоху э, вот этого советского, вот этого вот монстра, э, из них часть прекрасна. Это правда. Прекрасно. Спасибо тебе большое. Было очень классно повидаться. Обо многом, всем хорошем, мне кажется, интересном нам удалось поговорить. Желаю тебе все, чтобы задумано, и у тебя в этом году случилось. А с вами прощаюсь, как всегда, ненадолго. Всегда ваша Ксения Стрич. Пока-пока.